안녕하세요 지꾸미기 스타일리스트 데이즈입니다 오늘 소개해드릴 공간은 지꾸미기에서 유튜브 편집자로 일하고 있는 제나의 집입니다 제나가 이 집에 대한 고민이 세 가지 정도 있었는데 첫 번째는 영상 편집을 위한 작업 공간이 필요하고 검정색의 듀얼 모니터를 가지고 있어서 어떻게 꾸며야 할지 고민이라고 하셨어요 두 번째는 낮에는 커피를 마실 수 있고 밤에는 지인들을 초대해서 술도 한잔 할수 있는 공간이 있었으면 좋겠다고 하셨어요 그리고 세 번째는 깔끔한 공간을 위한 수납 공간을 원하셨어요 이러한 세 가지의 고민을 토대로 꾸며진 화이트톤의 공간을 소개해 드릴게요 찌꾸미기 이 공간은 정사각형 구조의 8평 원룸인데요 탁 뜨인 뷰를 볼수 있는 큰 창이 있어요 그래서 창을 중심으로 공간을 나누어 주었습니다 먼저 왼쪽으로는 침실과 드레스룸의 공간으로 오른쪽은 작업 공간 그리고 창 바로 앞은 홈카페 겸 식사 공간으로 배치해 드렸어요 그럼 가장 왼쪽부터 보여드릴게요 퇴근 후 집으로 돌아오면 바로 옷을 걸어줄 수 있도록 빌트인 옷장 앞에 기존에 쓰던 행거를 배치해 드렸는데요 자주 입는 옷들은 이렇게 행거에 걸어두고 가방도 그 옆으로 걸어 주었어요 기존에는 행거 모서리 쪽에 가방을 걸어 놓으셨는데 이렇게 걸어두면 사실 가방 꺼내기가 진짜 힘들잖아요 그래서 회전형 옷걸이를 이용해 가방을 정리해 드렸습니다 그리고 옷걸이 부분이 좀더 깔끔해 보이기 위해서 기존에 가지고 계시던 패브릭을 이용해 살짝 가려 주었어요 행거 옆으로는 침대가 있는데요 제가 침대를 고를 때 가장 고민을 많이 했던 것 같아요 잠을 잘때 움직임이 많은 편이라고 하셔서 헤드가 있는 제품으로 추천드렸는데요 헤드가 있으면 어, 매트리스가 밀리지 않고 또 공간이 좀더 안정감 있어 보이는 것 같아요 그리고 침대 아래쪽에는 수납 공간이 있어서 여기에 계절 의류나 친구들을 수납할 수 있어요 아무래도 원룸이다 보니 수납 공간을 많이 만들어주면 물건들을 보다 깔끔하게 정리할 수 있어 좋은 것 같아요 친구는 깔끔함을 더해주는 화이트 친구를 추천드렸고 블루톤의 체크 패턴이 들어간 베개 커버로 포인트를 주었습니다 침대 옆으로는 잠들기 전 핸드폰이나 책을 둘수 있도록 미니 협탁을 두었어요 이 제품은 혼자 조립하기에도 쉽고 어, 깔끔한 디자인에 튼튼한 원목 소재로 되어 있어서 오래 사용하기에도 좋은 것 같아요 그리고 협탁에 단 스탠드를 두어도 좋지만 벽이 허전한 느낌이라 플리츠 벽 전용을 추천드렸어요 마음대로 벽을 뚫을 수 없는 세입자이기 때문에 3kg 정도 버틸 수 있는 부착형 고리를 사용해서 조명을 설치해 주었어요 이렇게 조명까지 더해지니 더 아늑한 공간이 만들어진 것 같아요 그 다음은 침대 옆 공간인데요 휴지나 잡동사니들을 보관할 수 있도록 화이트 컬러의 수납장을 침대 옆으로 배치해 주었어요 이 공간에서는 화장대를 따로 두지 않고 수납장 위에 큰 원형 거울을 두고 화장대로 사용할 수 있도록 해드렸습니다 창가 앞으로는 테이블을 두었는데요 이곳에서 밥도 먹고 작업도 하고 지인들을 초대해서 홈파티도 하고 싶다고 하셔서 3, 4명까지 앉을 수 있는 800 사이즈의 원형 테이블을 추천드렸습니다 의자는 너무 화이트 가구들로 두면 공간이 심심해 보일 것 같아서 우드톤의 디자인 체어를 두고 또 추가로 그때그때 사용할 수 있도록 투명한 접이식 의자도 같이 배치해 드렸어요 그리고 테이블 아래에는 밝은 아이보리 컬러의 러그를 깔아주었습니다 
커튼은 안마 커튼이 답답하다고 하셔서 시폰 커튼을 추천드렸는데요. 이 제품은 기존 시폰 커튼보다도 빛을 좀더 차단할 수 있는 제품인데 이렇게 보시면 어느 정도 밖에서 보이지 않으면서도 빛이 들어올 수 있는 제품이라 답답하지 않아서 좋은 것 같아요. 다음으로 오른쪽 공간 보여드릴게요. 먼저 부엌이 조금 좁은 편이고 전자렌지나 에어프라이어를 가지고 계시더라고요. 그래서 넉넉한 사이즈의 렌지 수납장을 두었는데요. 아무래도 여러 가지 물건들을 넣어두면 지저분해 보일 수가 있기 때문에 이렇게 패브릭을 이용해서 가려주었습니다. 그리고 그 옆으로는 가장 고민이었고 가장 중요하다고 생각한 작업 공간인데요. 두 개의 검정색 모니터를 두어도 전체적으로 깔끔한 화이트 톤의 분위기를 해치지 않기 위해서 책상도 화이트 컬러의 깔끔한 제품을 추천드렸어요. 기존에는 우드 컬러의 가로로 긴 제품을 사용하셨었는데 이 제품은 기존보다 세로폭이 더 넓은 제품으로 장시간 편집을 해도 불편하지 않다고 하시더라고요. 그리고 의자도 편하게 쓰실 수 있도록 화이트 컬러의 쿠션감 있는 제품으로 추천드렸습니다. 그 옆으로는 오픈형 수납장을 두어서 가지고 계신 소품들과 식물이나 캔들 등을 올려둘 수 있도록 해드렸어요. 마지막으로 큰 식물과 장 스탠드를 두어 더 분위기 있고 생기 있는 공간으로 만들어 드렸습니다. <목소리> 오늘 소개해드린 공간은 어떠셨나요? 데스크탑이 있는 공간은 어떻게 꾸며야 할지에 대한 고민을 댓글로 많이 달아주셨더라고요. 이렇게 검정색 모니터가 시선을 끌 수는 있겠지만 어떤 가구들로 어떤 톤으로 매치하냐에 따라서 예쁜 감성 공간으로 만들 수 있는 것 같아요. 오늘 영상도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드릴게요.